Ahoj všem příznivcům hry Kingdom Come Deliverance. Jsme první den v Ratajích ve Mlíně a podíváme se, jak jsme se sem dostali. Projdeme si okolí, koukneme se, jaké máme questy. Vidíme, že máme hlad. Tak to rovnou napravíme. Tím, že se najíme. Jo, jde nám to. Protože hrajeme hardcore režim, tak z kotlíku můžeme jíst jenom jednou. Takže to pak někde doženeme. Teď se podívám na mapu a zjistím, kde jsem se ocitla vlastně. Takže jsme ve mlíně, který je mimo město, Rataje, jsou tady. A když se podíváme, tak původně jsme byli v Tamberku, který je tady nahoře. A ta Tereska nás takhle odvezla tím vozem tady tudy, ale nám se ta mapa neodkryla, protože to jsme si to sami neodchodili ani neodjezdili. A jsme teda mimo město ve Mlíně tady. Prvním naším cílem bude vyzvednout si věci z truhlice, promluvit si s mlinářem, to je to Ačko. A je to Bčko, ne Ačko, ono se to blbě zobrazuje. No, tady Ačko. A potom zajdeme taky tady na ten hrad Pirkstein v Zaradském kobylu, ale to až časem. Teď už jsme se dostali do té hlavní herní linie, kdy si můžeme dělat ty questy, jak chceme, pokud nejsou časově ohraničené. Můžeme si tady chodit, jak chceme, lovit, co chceme a tak. Takže není třeba se stresovat. Tak to ještě necháme. No, takže nemáme postavičku, protože hrajeme těžký režim a musíme vědět, kde jsme. Jsme ve mlíně, je to tady u řeky, tady u toho dvojitého mostu. A jdem se podívat, co nás tam čeká. Takže truhla je tady. Výhoda je, že tady budeme mít vždycky svůj postel v tomhle mlíně. Vždycky se tady můžeme vyspat a budeme tady mít svou truhlu. Vidíte, že mi zůstalo všechno, co, co jsem si tam nazbírala a když to řeknu a kradla. Je to výhoda, protože můžu ty věci prodat a tím získám nějaké peníze. Jo. Takže si to všechno vebu k sobě. Vidíte, že mám jako neobezidou nosnost, to je tím módem jedním. Jo, s tím se nechci prostě trápit. Takže si to všechno vezmu a mám to u sebe. Tak rovnou tady, no, vyřešíme jídlo, ale budeme se projít, tam jsou další místa, kde se můžu najíst, takže to vyřeším za chvilku, hlavně nesmím spadnout z koně přitom. Vlastně já ho ještě nemám, <laughs> tak z koně fakt nespadnu, protože si to budu muset všechno odběhat. Tak dobře, sníme to, co se začíná kazit. Peníze nebudeme jíst, ty červený věci jíst nesmíme, to by nám bylo šoufl. Koukneme se tady, dobrý, tak housky teda zbaštíme, jo? Zbaštíme housku takhle. Tak, to mě příliš nepomohlo a mrko jaký zbaštím. Tak, tohle si zatím nechám, salam je super. Hmm, asi jivovic si potom prodáme, to je úžasný. A trošku se oblíknem, nebudem tady lest jenom v tom, co máme. Když jsme se probudili a vylezli z postele. Tak, tady si to seřadím obráceně. No a teď asi nebudu bojovat, na to se teď necítím, tak si vemu něco takového neutrálního. Rukavice, klidně můžu dvakrát kliknu. Tohle nepotřebuju, boty, dobře, a stačí tyhle. Kapuci, která nevypadá, kdyby blbě tu košily. A nějaký kalhoty, jo, ať by to sluší. Super, dobře, jo. Klidně se oběšíme i prstínkem, když to nemá žádný vedlejší význam. No a bojovat nebudu, ale ty kalhoty se mi teda nepovedly úplně. Tak. No a kdybych potřebovala zbraň, tak. 
něco, co není kradenýho nejlíp. Je dobrý nemít kradený věci, kdyby mě zastavila stráž, aby mě to nesebrala nebo mě nezavřela. Tak vyberu si teda to, s čím se dokážu ohánět. To tak s tímhle se teda nedokážu ohánět, protože mi ještě chybí síla, bohužel. Ta sekera byla v pohodě, tak si vemu sekeru. O ten svůj krásný meč jsem přišla, protože mě se brali ty padouši. Luk je taky v poho. Nesmím zapomenout na šípy. No a jsme vybavení. Můžeme vyrazit na obhlídku toho podhradí nebo předměstí, nebo jak tomu budeme říkat. Či to máme. Louč máme automaticky. Tak jdem. Jdem ven. Tady vidím, že mi nechali nějaký housky. Takže ty si taky vezmu. Klidně můžu. V tom líně si můžete brát věci. Je tady jste jako doma, v podstatě, když to tak řeknu. A vyrazem ven. Otevřem a jdem. No zase. Jasně. Takže tady jako první se nám objeví, protože jsme v té hlavní herní linii, jaký všechny rozšíření hry máme koupený nebo tady nainstalovaný. Klidně si to můžete přečíst pokladem minulosti. Kolonizace to je krásný. Jo, ta kolonizace to pak budete moct dělat svou vlastní vesničku v takovém trošku omezeném režimu, ale je to hezký. To sice, sice je to takový, jako, že si moc nemůžete vymýšlet, ale jako, je to pěkný turnaj, můžete se současně na turnaje a vítězit. Můžete si na to i vsázet, takže něco vyděláte. A milostní dobrodružství, jo, dobrý, tak si můžete taky harcíři. Hmm. Jo, můžete jít mlátit větší tlupy nepřátel, pokud se přidáte k těm harcířům. A velice zajímavý je teď ten nový díl, to rozšíření ženský úděl, kde si můžete chvíli hrát jako ta Tereska, která tady sedí na té lavičce. Takže nebudete hrát celou hru jako ženská postava, ale aspoň kousíček si to vyzkoušíte. Je to velmi zajímavý. A poklady. A poklady teď nevím. A není to podstatné. Takže půjdeme dál. Tak. Nemáme koně, já na to pořád zapomínám, že nemám koně. Takže budu trénovat sílu, budu tady sbírat ty byliny. Vždycky občas. Tak vám řeknu, co tady kolem toho mlína pěkného najdete za kytky. Tamhle je voda, stavidlo, ne, stavidlo tam není, mlíčský kolo, stavidla nejsou, ale stavidlo je u rybníka. Ale je tady mlíčský kolo, tady nic moc není, ani se ta řeka nedá přejít. Zkoušela jsem to a prostě tady už se přes tu vodu nedostanete, takže tam nemá smysl líst. A tady rostou různé pampelišky, jako přivy a tak, ale to, co vás bude nejvíc zajímat, je to, že tady pod tím stromem si to bude lípa. Roste rulík, což se velmi hodí. Takže tady je pár trsů vždycky, tak já tady na škubu. Jo, je tady asi pět nebo kolik. Tak něco, takže vždycky, když tady jsem, tak ho narvu. Protože je to velmi užitečný na jedy. Tak ještě tady jeden. Čtyři jsou tady asi, to je jedno, prostě není jich tady moc, ale furt lepší, tam nejde se brat. lepší čtyři než rezavým drátem do oka. Tak, pak jsou tady různý šalvě a tak, to teďko sbírat nepotřebuju, tady jde ještě jeden, super, takže máme růlíky. Ty se blbě sbírají, tadyhle peliněk ještě, ten se taky hodí, ten je tady jeden. No, výborně, tak máme další zvýšení. No a když to tady budeme procházet, tak zatím jdeme pěšky teda, budeme utíkat. Tak tady je koželuch, můžete u něj koupit nebo prodat kůže. Já jsem 
často nechodím, protože moc jako nedělám, neprodávám kůže, ani tady nic nekupuju, ale je tady, tak ať tu je. A další důležitá instituce jsou lázně, kde můžete požádat o různé služby. Můžete si tady užít pěkný večer, můžete si nechat vyléčit zranění a vyčistit čaty, takže to se vždycky hodí. Občas sem zajdu a když už mám ty věci moc špinavý, rozdrbaný, tak no rozdrbaný ne, ale špinavý a zablácený, tak tady jsou takový paní a tady je ta vrchní majitelka, s kterou se dá domluvit, že za úplatek. Já, já. Jo, takže tady můžu něco koupit. Teď to nebudu dělat. Ale můžu... so, in? můžu si vybrat, co chci. Dokonce ostříhat, oholit. No super. To jsem ještě neviděla, ale proč ne? Tak já si dám tohle, protože tak kolik chce? 30, to je nějaká drahá, no dobře. Tak teď to různě šplouchá, chrastí, dělá to různé zvuky podle toho, co jste si objednali. A... Trvá to určitý počet hodin, takže teď jsem umytá. Kdybych se chtěla umít tady ve vědru, tak mi to nepůjde, protože mě tady umyli víc, než, než se já umyju v kádi. Takže fakt ne, ne, tady se dá z těch lázní potom utíct do lesa. Kdyby vás někdo honil, až tady budete krást, tak prostě zdrhněte tady přes tu lávku. To taky je užitečný. Hmm. To odbí, že by poledne. Ne, 6 hodin, tak ne. Odbí něco jiného. Tady je potom další kotlík, takže já se tady nafutruju. Tady, tenhle je ještě docela bezpečný, když se nebojím tady jíst, takže to je dobrý. Zase tady máte tu řeku, jo. A, a kdybyste to přešli, tak se dostanete tady do lesa a jsou tady domečky, který kterých nic není, jsou tam nějaký vesničani. Ale důležité je, že kdybyste šli tady nahoru do lesa, kam si pak taky zajdeme, tak je tam kat a, a ten má takové pěkné věci doma, takže tak ho taky pojďme okrást. Když pojete nahoru, tak já to zkusím vyběhnout, ale asi se brzo utavím. Tak tady tudy se jde do toho města, hrata je a taky je tam kotlík, takže a už jsem se přejedla, tak nemusím už, <laughs> super, nemusím už jíst. Po cestě je taky pár bylin, ale takových běžných. No, tak tady ta brána. Já tam teď nechci do toho města, já tam nepůjdu. Tady tudy nechoďte dolů, já to teda nedělám, protože bych se tady určitě rozbila. A vždycky chodím po cestě pěkně, žádný spěch. Takže se vrátím, protože už nepotřebuju jíst. Před tou branou je taky kotlík. Taky se dá dobře využít. Ne, nebývá otrávený. Tak teď už jsem se opravdu utavila a jsem pomalu. Takže si obejdeme kolem řeky to město. Tak kouknem na mapu. Jo, teď jsme... Hlásně jsme podklid, vidíte, jak nám tady naskakují ty ikonky těch obchodníků, nebo co to je, řemeslníků spíš. Takže jsme teď tady, tady to vede do toho, do toho hradu a my to chceme takhle obejít, podívat se, co tady je a pak se zase vrátíme. To jdeme jenom na průzkum. Poběhneme, jako bez toho koně, to je opravdu zoufalý. A tohle je skvělá kytka, tak koukám, že se tady dá najít ten světlík, tak to sbírám, protože to se hodí moc a já si už právě nepamatuju, kde to roste. 
Takže jsem ráda, že jsem se sem vydala, protože jinak bych to nevěděla. Já si taky všechno nepamatuju, takže světlíky určitě sbírejte, když je potkáte. Tak, ty totiž nerostou úplně všude. Jo, tím si zaprvé zlepšujete ty bylinky a už i trochu sílu, protože se pořád skláníte a děláte dřepy a takové blboviny, takže nebuďte líní a sbírejte si to. Se vyplatí. Ty tady jich je, a kdyby aspoň zrostly u sebe. A oni ne, každý na metru, ty jo. Tak. Tak to je další zásoba. No. Tak. To je takový nudný, chápu, že je to nudný, ale tak, když už jsem je našla, tak se budu. Tak tady jsou nějaký, nějaký tábor. Mě mi to asi nebudou uhlířit, je bohu co. Jsou nějaký bezdomovci tady, jak bych to řekla. Já. Ale taky je tady kotlík, tak můžu to, a nebudu se nadspávat, ale vidíte, že když se přiblížíte k ohništi nebo k těm kamnům, co jsou ve vnitř místnosti, tak může i, i něco uvařit. <laughs> Já. Takže jsem vařený jabko, tak to jsem ještě neviděla, ale proč ne, tak klidně můžu vařit i jabko. Tak to mě ještě nikdy nenapadlo vařit jabka. Ale proč ne, jo? Já vím, že se dá třeba vařit, že se dá vařit maso, tak jasně, ale že bych teda vařila jabka do to, no, tak vidím, bohužel se to musí klikat po jednom, což je divný, se to tam nedá hodit na jednou a vařený, vařenou mrkev, jo. Ty vařený potraviny obecně vydrží o trochu díl, ale ne o moc, jo. Takže je to tak jako, jde to a už mě to neba. Takže tady nikdo moc není. No a dál se mi teď nechce, protože bych to musela složitě obíhat celý tenhle ten kopec a nechce se mi dál. Já musela bych to celý takhle oběhnout. Jo a tady se na ten hrad nedostanu vůbec. Musela bych to oběhnout až sem, až sem, až sem a, a strašně těžko bych se dostávala sem nahoru. Takže to teď dělat nebudu, vrátím se a podívám se za tím peškem, případně ještě se můžeme vydat tady k tomu katovi, protože to je velmi užitečný. A v tom lese je spousta krásných bylinek. A je tady taky kotlík. Jo, tam jsou skvělé věci. Tady tudy jsem nikdy ještě nešla. Jo, a ty pastičky jsou taky fajn, protože vy si můžete tady nasbírat eh, pstruhy. Takže jo, klidně. Určitě se vám to hodí, až budete mít toho psa. Tak ho tím můžete nakrmit. Máte to zdarma, nikdo vám nevynadá, že jste to sebrali. Tak. Když se chcete, tyhle ty modré kytky nejdou sebrat, ty chrpy, jo, to je jenom dekorace. Když se chcete dostat do lesa, tak můžete tam vylízt, začíná se stmívat, no, tak jak říkám, do lesa večer nelézte, protože se ztratíte. A tady někde v těch domečků, no, tady mají zahrádku měsíčkovou, no, to je úžasný. Takže, když chcete hodně měsíčků, tak tady jim to můžete vyplenit, se smí. Tak, jsou takový psy, ty jsou neškodný, jenom štěkaj. Tak, tady mezi těma domečkama je to takový zvláštní, ale tady takhle někde je taková cestička, kterou byste normálně nenašli a je tady mezi tím dřevníkem a tady s tím no, kůlnou. Tak, tady se jde do lesa. Můžete tam samozřejmě vlíst i nudy, to vám nikdo nezakazuje. A tady v tom lese roste vraní oko. Na těch mezích různě, jo. A to je taky velmi užitečná kytka, která se špatně schání. 
Samozřejmě si ji můžete koupit, když na to máte, ale když nechcete utrácet zabiliny, tak tady v ranní oko roste. Musím akorát vylíst trošku vejš a blbý je, že tady už se stmívá. Tady ho nevidím, ono je tam potom dál, no. Počkej, to je takový jako... Hledám, hledám a samozřejmě chomůrky sbírejte, ty se taky nekazí. Taky se s nima dá dělat různá... Se tady dělat různá kouzla, hele a tady... Ještě to není ono, ty já to snad nenajdu. Jsou spíš tady na té straně. Já už na to skoro nevidím. Tady je. Vraní oko, užitečná věc, sem na to chodím. I když to potřebuju, když tady to roste na těch mezích, takhle v tom lese. Ale vždycky jako musím popoběhnout a najít to další, tady další. Jo. To je dovatá kytka. A používá se do hodně těch druhů jedů, takže tady další. Takže se to tady obejděte a, a nazbírejte ty jahody. Jahodinky se sbírat nedají. Lepší to je samozřejmě, když je, když je vidět. No, teď je to takový pitomý, že na to nevidím. No a když půjdeme po té tady cestičce, tak už jsme došli nahoru, kde bydlí kat. Tady taky někde byli ještě. Tady. No, to je takový teď jako bezúčelný, si říkáte, na co tady leze a na co tady sbírá ty kytky, jako... Ale až začnu vařit ty jedy a jiné věci, tak... To je potom hned pryč a, a to potřebujete, no tak když už jsem tady, jak si to nazbírám, přece jsem nepůjdu kvůli tomu dvakrát, že? Tak a on tady má, máte jakou kadibutku, teď nevím, jestli jsem se trefila ke kadibuce, ne, asi ne, trefila jsem se zepředu k němu, takže tady je vstup. A já se pak budu muset vrátit zase tím lesem. Kdybychom šli dál, tak bychom se dostali na Takový ten popravčí vršek, tady je takový, takový pódium, popravčí, tam bude taky jeden úkol za chvilku, jak se tam půjdeme podívat. A teď ne, ale lopata, jo, dá se to sebrat? No fakt se dá sebrat, no nekecej. Tak dobrý, tak lopata se taky hodí. Dobře. Tak a tady bydlí kát a ten se vyznačuje tím, že má skvělý meč. Takže až někdy ho půjdeme okrást, tak tady v tom domečku to je a je na to takový trik, nebo trik, no. Musíme chytře, protože on má spoustu psů, který tady štěká a prostě je dobrý si dát pozor. Takže tudy se dá utíct, tady má tu kadibutku, ona není moc vidět a vede to do toho lesa, už je opravdu tma. Tak si dám louči, kle, a vidím, jo, no, jakmile si takhle to světlo připravíte, no tak vidíte kolem sebe, ale dál už moc ne, protože prostě to světlo se tak chová, že jo. To všichni znají, když jdou, když jdou večer s baterkou, tak vědí, že vidí jenom kolem sebe a všechno ostatní ne. No takže tady nějak se běhneme zase dolů. Teď je to takový, že fakt nevidím, kam jdu. Jo, teď se jak tady musím vymotat, no. Tady se musím vymotat také nějak k tomu dřevínku zase, ať ani nevím kudy, to jo. Jo, je to blbý, no. Rata je, to vím, že jsem v ratajích, no. Tak jo, rata je. No a jsme tady zase u řeky. A půjdeme za tím peškem, protože tma. Další, co si musíme obstarat, co nejdřív je kůň. Jinak se uběháme k smrti, a to nechceme. A na to, aby jsme si obstarali koně, potřebujeme peníze. No, ta je třezalka, tu taky seberu. Samozřejmě můžeme ho někde ukrást a takový kůj nás nebude poslouchat a co s ním, že jo, s koněm, který neposlouchá. Takže půjdeme vykrást rychtu. Radnici, prostě rychtáře. Jo, ale to si necháme až na nějaký další tutoriál, máme krást. Stejně tak, jako půjdeme okrást toho, hmm, toho popravčího, co byl tady nahoře. Tak, koukneme se. Tak jsme na tom s jídlem, jo, dobrý, takže 
necháme to být a, a vrátíme se domů. A jestli potkáme mlináře, tak si s ním ještě popovídáme. A tím dneska to zalomíme a půjdeme spát. A jako vidíte, že jako pobíhat, pobíhat prostě po cestách je strašně neefektivní. Jo. Tak, nové místo mlíny, to víme. Tady máme ten hlubník. Takže mlinář ještě pracuje, tak se ho zeptáme. Pojď. My name is Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for two whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the blood letter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, uh, let's say, the right moral dispositions. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on, tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojcik, the Kohelnitz Miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ, you want me to dig up a corpse, take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. <laughs> that fellow is dead, he won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse, never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and uh, watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? <laughs> don't vex him. Take care now. Tak jo. Takže tady vidíte toho psa, který, který ho časem si přivlastníme, ale teďko ještě náš není. Tak lopatu máme. Jinak ta další lopata tady je opřená. Pokud byste ji neměli, tak tady se seženete u vozíku. Ale my jsme to ukradli rovnou tomu katovi. Takže tady, když tak, je druhá lopata. Tak a teď s tou Tereskou můžeme promluvit, ale tak uvidíme, co. Počkej. Nechoď pryč. Můj zase někam zdrhá. No jo. Tak teď jsem zasla. Dobře, půjdu spát, až tu na to. To zase bude na další video, takže se tady zalezu a 
Nechám ji na pokoj ještě. Už máme zase 30 minut, takže to je, nemusíte zavírat dveře, to není důležitý. Tam se podíváme, co máme. Ty bylinky jsme nazbírali. Máme lopatu, super bazy. Máme málo peněz, budeme to muset jít zítra. Zkusíme něco prodat a splatit ten dluh, jestli na to budeme mít. Máme spoustu kravin, které se dají prodat, takže... Ale, ale ty sejbovice by mohly pomoct, takže teď se půjdeme vyspat a až bude den, tak půjdeme nahoru do města, protože ofodníci přes noc otevřeno nemají. Jo, takže to... Půjdeme rovnou spát, rovnou dlouhý E a spíme. A, a je to. Takže se vyspím, rozloučím se a budu pokračovat za chvíli. Přeji pěkný večer.